আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন তো প্রতিদিনকার মতো আমার নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের সামনে চলে আসলাম আশা করি সবাই আমার ভিডিওটি দেখবেন আর আমার পাশে থাকবেন তো এখানে একটু বাজার করছে আসলে বাজার করার কারণ হচ্ছে আমার বাসায় আজকে গেস্ট আসবে তার জন্য আসলে কে আসবে সেটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আসলে অনেক তিন পর আমার বাসায় আমার ফুফি আসবে আসলে আমার ফুফির সাথে আমার অনেক আগে দেখা হয়েছে অনেক বছর আগে অনেক দিন ফুফিকে দেখিনি এবং কি আমার ফুফা তো বোন ওকে আমি অনেক ছোটো থাকতে দেখেছি এখন তো বড় হওয়ার পর থেকে এখন ওর সাথে আমার দেখা হয় নাই তো আসলে অনেক দিন পর ওদেরকে দেখব তার জন্য একটু বেশি এক্সাইটেড তো তার জন্য এখানে কিছু আয়োজন ওনাদের জন্য ওনারা আসবে আমার শ্বশুরবাড়িতে ফার্স্ট টাইম তো ওনাদের জন্য এদিকে আমি রান্না বান্না করব তার জন্য সব বাজার করা শেষ তো অল্প কিছু বাজার বাকি ছিল সেটিও আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম আসলে পুরো বাজারটি তারা একদিন আগে করে নিয়ে আসছে কারণ এগুলো তো কাটতে হবে এগুলো পরিষ্কার করতে হবে তার জন্য একদিন আগে যেগুলো একটু ঝামেলা জিনিস ওগুলো একদিন আগে নিয়ে আসছে আর যেগুলো বাদ বাকি ছিল এগুলো আমি পরে বলছি তো ওগুলো পরে রাত্রে নিয়ে আসছে তো আসলে এই যে এখানে অনেক আইটেম রান্না করবো আসলে ফুফু কখনো আসে নাই আমার শ্বশুরবাড়িতে আমার বিয়ের সময় ছিল না উনি রংপুর থাকে আমার ফুফি তো আমার বোনগুলা আসে নাই শুধু ছোট ফুফাতো বোনটাকে নিয়ে এসেছে আর বড় দুইজন নাই ও একজন শ্বশুরবাড়িতে আর একজন বাইরে দেশে থাকে তার জন্য নিয়ে আসতে পারে নাই তো ছোটটা আসবে আমার ফুফাতো বোন আসলে ওকে দেখার জন্য আমি খুব এক্সাইটেড কারণ ওকে অনেক ছোট থাকতে দেখছি আমি অনেক ছোট থাকতে মানে হবে অনেক বছর কত বছর বলা যেতে পারে দশ বারো বছর আগে দেখেছি হয়তো বা এমনই হবে তো আসলে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে ছবিতে আমি একটু দেখছিলাম তো ওকে দেখার জন্য আমি একটু বেশি এক্সাইটেড তো ওইকে রান্না বান্নাগুলো কিন্তু মোটামুটি একদম কমপ্লিট আমি পুরো রান্না দেখাতে পারিনি কারণ একটু ব্যস্ত আসলে বাসায় যখন গেস্ট আসে তখন বিভিন্ন কাজ একদম করা লাগে তার জন্য আসলে একটু ব্যস্ত তাই সব কিছু আমি ওইভাবে ভিডিও করতে পারি নাই দেখাতে পারি নাই যতটুকু পেরেছি জাস্ট আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করার চেষ্টা করেছি কারণ আর আমারও তো ছোটো একটা বেবি আছে কাজে ফাঁকে ফাঁকে ওকেও দেখতে হয় ওকেও খাওয়াতে হয় তার জন্য আসলে ওইভাবে সব কিছু করতে পারি নেই তো এদিকে রূপচাঁদা মাছগুলো একটু ফ্রাই করতেছি তেলের উপরে ডুবো তেলে আসলে ও আইটেম একটু একটু বেশি হয়ে গেছে আর একটু গ্যাসও প্রবলেম করতেছে শীতকাল তো শীতকাল আসলে একটু গ্যাসে প্রবলেম করে তার জন্য রান্নাটা একটু লেট হয়ে গেছে আর আইটেমগুলো আসলে একদম একে একে রান্না করতে করতে একদম আরও লেট হয়ে গেছে তো আইটেমগুলো আমার যায় রান্না করতেছে আর আমি হেল্প করে দিয়েছি সব কিছু একদম ধুয়ে বেছে সব কিছু পরিষ্কার করে আসলে বিশেষ করে এত কষ্ট দিছে হাঁসটা হাঁসটার মধ্যে এত বেশি ফসম ছিল যার কারণে একদম পরিষ্কার করতে করতে আঙ্গুলের মানে মাথা ব্যথা হয়ে গেছে কি বলবো আর মানে প্রচণ্ড ফসম ছিল হাঁসটার মধ্যে তো আসলে এরপরে সব কিছু রান্না বান্না মোটামুটি এক পর্যায়ে চলতেছে পুরোপুরি কমপ্লিট হয় না এদিকে হাঁস আর ওইদিকে হচ্ছে মুরগি আসলে সব কিছু মিলিয়ে এখনও অনেক রান্না বাক্য আছে কিছু কমপ্লিট হয়েছে আর এটা হচ্ছে শিং মাছ এটা একদমই রেডি এটি নামিয়ে ফেলা হয়েছে আসলে যখন বাসায় কোনো গেস্ট আসে তখনই না গ্যাসটা ডিস্টার্ব করে তার আগে সবসময় মোটামুটি ভালোই চলে কিন্তু যখন গেস্ট আসে অথবা কোনো প্রয়োজন আমাদের মানে রান্নার মানে রান্নাঘরে বিশেষ করে বেশি রান্না থাকলে ওই দিন গ্যাসটা বেশি প্রবলেম করবে তো আর কি করার আর এটা হচ্ছে হাঁস হাঁসটাও মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে আসছে তো আমি জাস্ট অল্প অল্প একটু ভিডিও করে নিচ্ছি পুরোপুরি রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেই কারণ আমার চ্যানেলে মোটামুটি হাঁস রেসিপি আছে তো আর সব কিছু মোটামুটি আমি রেখেছি তো আসলে ওইভাবে আর কোনো কিছু আমি শেয়ার করি নেই আর এটা হচ্ছে খাসির মাংস আসলে এটা একদম কমপ্লিট যদিও বা গেস্ট চলে আসছে তারপর আসলে আমাদের রান্নাটা করতে করতে একটু লেট হয়ে গেছে আর অনেকগুলো আইটেম তো তার জন্য আর এটি হচ্ছে ইলিশ মাছ ভাজি এটাকে একটু ভাজি করা হয়েছে আর উপরে ধনিয়া পাতা দিয়ে দিয়েছি এটাও একদম কমপ্লিট 
তো আসলে ওই পাশে আমার ফুফিরা চলে আসছে আমি ওই দিকে আমার ফুফিদের সাথে একটু গল্প করতেছি ওনাদেরকে নাস্তা দিচ্ছি তো এই কারণ আমি পুরোপুরি বাকি ভিডিওগুলো করতে পারি না আমি ওই একটু পরে পরে এসে একটু একটু করে করেছি বড়োটা করতে পারি নাই আর এদিকে বেআইনের জন্য পুরো গোটা মুরগি ফ্রাই করা হবে কারণ আসলে আমাদের এদিকে আমাদের নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষ একটা রাজ আছে যে নতুন বেআইন আসলে তাদেরকে মানে পুরো গোটাল মুরগিটা দেওয়া হয় তার জন্য আমার ফুফি তো আর আমার বিয়ের পর থেকে আমার শ্বশুরবাড়িতে আসে নাই তার জন্য এই জিনিসটা করা তিন বেআইনের জন্য তিনটা আমার আম্মু আর আমার ফুফি আর আমার ফুফির বেআইন উনি রংপুরে থাকে রংপুরে একদম রংপুরেরই মানুষ আমার ফুফির বেআইন তো আসলে উনি কখনও নোয়াখালী দেখে নাই তার জন্য আমার ফুফি ওনাকে নিয়ে আসছে নোয়াখালীতে একটু নোয়াখালী ঘুরানোর জন্য এদিকে আমার রান্নাগুলো একদম কমপ্লিট আমি টেবিলে সাজিয়েও দিয়েছি তো এখানে কি কি রান্না করলাম আমি সেটি আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমি এখানে খাসির মাংস সরি গোস্ত খাসির গোস্ত রান্না করেছি হাঁস রান্না করেছি তারপরে গোটাল মুরগি বেআইনদের জন্য রান্না করা হয়েছে আর মুরগির রোস্ট তারপরে সিমের বিসি তারপর হচ্ছে রূপচাঁদা মাছ ইলিশ মাছ শিং মাছ পাবদা মাছ তারপরে আর কি আমি ভুলে গেছি আসলে আমার মনে পড়তেছে না আর কিছু আছে কি না তারপর হচ্ছে আর কি সালাদ পোলাও ভাত কোক এভরিথিং যা যা থাকে আর কি আসলে আর কি বলবো তো আমি সব কিছু সাজিয়ে দিয়েছি আর মুরগিটা গোটা মুরগিটা একটু ডিম দিয়ে একটু সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছি জানি না কেমন হয়েছে তো আমার ওইটা হচ্ছে আমার ফুফাতো বোন একদম পিচ্ছি দেখছি আর এখনও অনেক বড় হয়ে গেছে তো ওর সাথে বসে অনেকক্ষণ গল্প করলাম ওর রংপুরের ভাষাগুলো শুনতে বেশ ভালো লাগতেছিল তো আসলে কি বলবো যখন আমরা রংপুর ছিলাম তখন রংপুরের কথা বলে নোয়াখালী মানুষ অনেক হাসাহাসি করতো ওনাদের কাছে খুব মজা লাগতো খালি বলতো যে রংপুরের ভাষা বলো রংপুরের কথা বলো আমরা একটু শুনি এই আর কি তো আজকে আমার এই ভিডিওটি যদি সবার কাছে ভালো লাগে প্লিজ ছোটো করে একটা লাইক দিয়ে দেবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম